の地震が発生していますこちらは実際に観測したデータということになりますこちらの福島県中通りの震度4は実際に観測した値です実際に発生した値が震度4ということになります地震の情報を繰り返します震度4震度4が福島県の中通り、それから震度3が福島県の浜通り、福島県の会津、栃木県の北部、茨城県の北部、茨城県の南部となっています。はい、15時52分ごろ強い揺れを感じています震度4を観測したのが福島県の中通りです先ほど緊急地震速報では震度6弱というふうに入ってきましたがその震度6弱推定の震度6弱に関する地震実際に観測した大きな揺れ6弱といった地震は発生していません繰り返します先ほど長野県北部で推定震度推定で震度6弱といった情報緊急地震速報が入ってきましたがそれに関しては実際に観測した値ではありません推定の値ということになります、えー、地震計が一部壊れていたりデータが正常に入ってこない状況になっていますそのため緊急地震速報は、えー、精度が悪くなっている場合があります、えー、先ほど緊急地震速報で震度6弱の情報長野県北部で震度6弱と推定震度が発表されましたがこちら実際に観測した値ではありませんこちら実際に観測した情報では震度6という情報は入ってきていませんはい。では山口さん今の震度6弱長野,長野県では推定で震度6弱であったんですが実際に観測データとしては入ってきていないということになりますけれどもはい。実際に観測された情報というのはこちらになりますあはい、今、空チャットの方で長野市揺れなしですと言ってますね、長野市では揺れがなしという情報を長野市から空チャットの方でいただいています。私の声入ってますはい、震度4の情報、震度4が福島県の中通りです、それから震度3は福島県の浜通り、福島県の会津、それから茨城県の北部、茨城県の南部、栃木県の北,栃木県の北部となっています、はい、これがあの確定の震度ということになります、あの先ほどの震度6弱、長野ということなんですけれども、えー、おそらくです、ね、地震計、東北方面の緊急地震地震速報を計算する、えー、地震計がです、ね、今、広い範囲で、えーまあ、壊れている故障しているという状況でして、はいはいえー、そのために起きた、えー、その震度の、まあ、計算がです、ね、うまくいかなかったという可能性があります。はいえー、詳しい震度の情報が入ってきました。震度4を観測したのが、えー、須賀川市、えー、福島県の須賀川市、玉川村、えー、中島村となっています。えー、震度4は須賀川市、玉川村、中島村となっています。長野県方面では大きな揺れは感じていません。長野県方面では大きな地震揺れを感じていることはありません。はい、えー、群馬では少し揺れました。静岡などでも少し揺れてますということで、ソラチャットの方で入ってきてますが、えー、この地震を地震の震度4を観測しているのは福島県ということになります。また別,別の地震も発生しているようです、午後, 3午後3時56分ごろ、茨城県沖で今度は震度3、震度3の地震も発生しています。緊急地震速報で長野県震度6弱という情報が入ってきましたが現在、地震計が壊れていたりデータが入ってこなかったりということで推定、緊急地震速報の精度が悪くなっている可能性があります。長野県で震度6弱という発表がありましたが実際に長野県で大きな揺れを観測したという情報は入ってきていません。一部
長野県、はい、こちら長野市の、はい、この時間緊急地震速報で6弱というふうに情報が出た時の揺れの情報になりますがこの波形一番上が横揺れ2番目も東西方向の横揺れ、はい、3番目が縦揺れということになりますがそうですねもうあの全くあの検知はしてないということで長野方面の体に感じる地震はなかったと言ってもいいと思います、はい、そうですね、はい、今空チャットの方でも長野市の方からは、えー、揺れてないということで報告いただいてますんで。えー、こちら緊急地震速報のちょっと精度が悪くなっているということについてもう一度おつた、えー、詳しく教えていただけますでしょうか、はい、あのそうですねあの今現在ですねと11日の 9.0 の地震によって、えー、東北方面に設置してあります、えー、その震源ですとかマグニチュードを計算するにあたって使っている地震計、えー、これが、えー、複数台、えー、今動いてない状況になっておりますデータが入ってきてない状況になっています、はい、でその中で、えー例えば同じ時刻にですね違う場所で地震が起きた場合、えー、そ,のしその震源が2つの別の地震というふうにうまく計算ができないような場合もありまして、はい、その場合、えー、そのマグニチュードですとか震源、えー、あるいはそれに基づいて計算する震度に大きな誤差が出るということはあがあるということで、はい、今、えー、その緊急地震速報のですね、えー、計算にあたっては若干の誤差が出ているという状況になると思います。でこちら入ってきた情報ではですね、六、えー、弱というふうにまあ長野でまあ六弱があったというふうに計算されたあ情報が入ってきた時刻が、えー、15時52分19秒。で一方ですね福島で4というふうに、えー、緊急地震速報が計算されたのが、えー、52分22秒とこういうことで、えー、ほぼ同じ時刻に、えー、まあ計算されていると、はいえー、おそらくですね、えー、まあ体に感じないレベルの地震にしろですね同じ時刻にちょっと別の別々のエリアで起きたというところの計算がうまくいかなかった可能性はあるんではないかと思います。はい、同じ、えーまあ、長野県の方でも小さい揺れは実際にあった可能性があるんだけれども、ね、体に感じない、えー、まあ地震のレベルになると思うんですけども、はい。その時と同じ時に実際に福島県沖で震度4の地震が発生している。はいえーはい、その同時刻で発生したもので計算がうまくいってなかった可能性があるということになりますね。はい、実際に震度4を観測したのは福島県沖の地震ということになりますこの情報を詳しくお伝えしますと午後3時52分ごろ東北地方で震度4の地震が発生しています震度4を観測したのが須賀川市、玉川村、中島村となっていますこの地震、震源地は福島県沖震源の深さは40キロ地震の規模を示しますマグニチュードは 5.2 と推定されていますこの地震は実際に発生した、実際に揺れを感じたものということになりますで、今山口さんのお話ですとこの地震とほぼ同時刻で長野県の方でも体に感じないような小さな揺れがあったそれによって緊急地震速報の方でうまく数値が計算できずに震度6弱というような状況になって発表されたというようなことそうです、ね。まあ可能性レベルではあるんですけども、はい、そういう、えー、そういうところがまあ考えられるす、ね。そうですね。はい、で現在この地震計がかなり壊れたり、はい、情報が入ってこなかったりしていますよね。えー、そうですね、えー。非常にまあ東北方面のまあ広い範囲で複数の地震計が現在、えー、まあ故障しているあるいはデータが入ってきてない情報、えー、状態になっています。はい、あの震源を計算する上では。あの多くの地震計で、えーま、捉えるというのがあ、ま、精度を良くする、ま、一つの手法なんですけれども、はいえー、なかなかその東北方面でこう、ま、ごっそりそのデータがない状態ですので、はい、こう片側からこう見て、えー、片側からのみ見ている、えー、状況になっています。えー、ですのでうまくその震源の中心が計算され、えー、ないという状態はですね、はいま、これ、ま、ちょっと、ま、しばらく続く可能性がありますので、はいえーま、今回のようにですね緊急地震速報の方で、えーま、誤差が出るとこういうことも、ま、続くかと思います、えー。ちょっとそういう誤差が含まれているということを、ま、ご承知をおきいただきたいのと、ねえー、一方でですね、はい、あの計算がきっちり正しくできることも
はやはりあるんですね。はいえー、ですね今回のようなあまあ情報、まあ強い揺れがあるというふうな情報が来た場合はですね、まずやはりそれに今従って身を守るという,そうです、ね、まずその行動を待っていただければと思います。はい、はい、あの制度は悪くなってるかもしれませんが、えー、緊急地震速報が鳴ったということはその揺れの何か揺れてるということだけは間違いないということですよね。はい、はい、ですので緊急地震速報が鳴ったらあまた鳴ったというふうに思わずにやはり身を身の安全を守るということはしていただきたいなというふうに思います。はい、えー、以上予報センターから地震に関する情報をお伝えいたしました。はい。えー、多数の場所で同時刻に大きな揺れの確認があったということで、えー、この後もですね何度も緊急地震速報あるかもしれません、えー、その度に皆さんぜひ自分のご自身の身の安全を確かめてください、えー、そして十分に安全なところに避難するようにしてください、えー、そして先ほど交通気象センターからの交通情報の途中でした、えー、それではですね、えー、ここで皆さんこれから交通期間を使われる方そしてお仕事に今日朝出勤してしまってこれから帰るという方も多いと思いますこれからまた計画停電のために路線をストップさせるという鉄道会社も出てきているかもしれませんちょっとこちらでですね最新の交通情報をお伝えしていきますそれではもう一度交通気象センター高島さんお願いしますはいこれから帰宅時間を迎えますけれども各鉄道会社計画停電の影響を受けて運転見合わせが続いています夜になると運転再開する運転再開を予定している小田急の小田原線などもあるんですけれども夕方の帰宅時間のピークこの時間帯にはほとんどの鉄道が運転を見合わせているといった状況ですそんな駅からのリポートもいただいていますこちらですマイキーさんからいただきました横浜市から三沢三沢境駅ということで相鉄本線の駅ですねこんにちは状況を見に最寄り駅に来ました全く機能していない駅を見るのは阪神淡路大震災以来かもしれません張り紙には今日の運行情報だけしか書かれておらず明日以降は全く不明ですという情報をいただきましたこのように鉄道会社の方でも明日以降の計画停電の影響がよく読み切れないということもあって明日以降の運転の予定が立てられないようなそんな状況になっています今日も最新の情報を鉄道会社さんも受けながらなんとか運行できるところは運行する安全のために運休を決めた方がいいというところは京急線のように早めに運転見合わせを決定しもうすでに運転見合わせに入っている路線もあります時間、状況によって鉄道の運行状況かなり変化していますのでこの後もこまめに情報を確認いただきたいなと思いますこちらからは以上です
こんにちは。時刻は午後4時15分を回りました。ここからも引き続き、東日本大震災最新情報をお伝えしていきます。えまずはここで皆さんに聞いています。空ボタンえ、こちらもう一度確認していきましょう。え現在、ライフラインが途絶えているという方も多くいらっしゃいます。えその皆さんの状況を確認するために、本日この時間も空ボタンで皆さんのライフラインの状況をお聞きしています。ブルーは水道に影響が出ている方レッドはガスに影響が出ている方グリーンは水道とガスに影響が出ている方そしてイエローは影響なしの方ですぜひ皆さんからの情報をお待ちしていますそれではですねこの後も引き続き空ボタンをお聞きしていきますので皆さんの現在の状況をぜひ教えてくださいえー、それでは先ほどからも続く余震とても気になるんですけれどもその他にもこれからどんどんと日が暮れ、えー、だんだんと暗くなっていきますそしてこれからが心配なのがお天気なんですね、えー、ちょうど被災地となっています東北の太平洋側でもこの後弱い雨の可能性が出てきています、えー、実際に影響が出ているはずの宮城県からも天気のリポートも届いているんですね見ていきましょう仙台市のグレンミラーさんからいただきましたタイトル13時29分のリポート天候は雲が増量です穏やかですが天候の変化にも注目しましょうということですこちら見ていただきますと空はグレーに覆われ少し小さなちぎれた雲も出てきましたねえだんだんと暗くなっていくので空読みも難しくなっていくと思いますがこの後弱い雨の可能性というのが予報で出ています雨雲がどのぐらいの時間で近づくのかそしてどのタイミングで雨が降るのかえさらには雨の降った後は気温が下がり風が強まるという予報も出ています引き続き地震や余震だけではなくこういった天気の状況にも注意が必要となるわけです北海道からは札幌市プーさんがこんなリポートを送ってくれましたタイトル「くもまからの日差し」先ほどまではくもまからの日差しがあり寒さも和らいだのですが今は太陽は雲の中風もやや強めでまた冬の寒さがカムバックと届きました実際にこちらにお住まいの皆さんの中にも今日はガスや水道あるいは電気が使えないという方も多いのかもしれませんえそんな皆さん今日は寒さが厳しくなってくるというところがポイントになりそうですえできる限りの皆さんの防寒対策を心がけていただきたいのですがではここで届いています10分天気予報を確認していきましょうえ被災がありました東北の太平洋側からもえだんだんと皆さんの10分天気予報の情報が届くようになっています最新のものを確認していきましょうえ関東ではさらに曇りがえだんだんと増えてきましたえ宮城県内でも太陽が出ているところがあるんですが近くには雲のリポートが多くなってきています中には弱い雨の報告も増えていますまた北海道ですこちらは雪の報告が増えてきました体感を見ていきましょう体感え関東は今日はとても暖かくなりましたえただしこの後雨の後には
寒くなっていきます風が強まっていきますので十分な防寒対策必要となっていきますまた風が強まっているということでえこちら東北エリアの皆さんには風の情報もお聞きしましたまだ水色の穏やかな風というものも多いんですがそんな中でも髪が乱れる風ということで少しこの救助作業だったりとか避難している中にも風が強まってきている状況を感じてきているようです傘がさせないほどの風と感じている方や歩行困難なんていう方も多いんですねえだんだんと日が暮れてより寒くなっていきますこの後の気温の変化そして、えー、しっかりと雨が降るかどうかそしてその天気がどうなっていくのかこちらを皆さんには今の時間しっかりと確認していただきましょうえそれでは今夜そして明日のお天気をここで予報センターに確認します予報センターお願いしますはい、えー、それでは予報センターから最新の天気の状況をお伝えいたします、えー、今あ小野さんから10分天気予報の皆さんの報告確認していただきましたけれどももう一度こちらでも確認していきましょうはい、えー、東北地方今日は寒冷前線が通過で、えー、ざっと雨と言ったような可能性もあったんですけれども幸い雨の降り方としてはだいぶ弱くなっています、えー、現在もポツポツと弱い雨はあるんですけれども大きく本降りと言ったような状況にはなっていません、えー、この後も東北地方このように弱い雨1時間にも満たないぐらいの弱い雨はこの後夜にかけてありそうなんですけれども傘が必要になったりするぐらいの雨ではどうもなさそうだという見解になってきていますただし雨はそれほど強く降らないそして長くも降らないということで、えー、一安心という感じなんですけれどもポツポツあるいはパラパラと弱い雨ではあってももし体に濡れてしまうとそれだけで体温はだいぶ奪われてしまいますやはり弱い雨であっても降ってきたらなるべく避難所などあるいはご自宅にすぐに入るといったことで濡れないようにしていただければと思いますそして雨ではなく今度風の状況が気になるところになっています風の様子こちらで見ていきますと現在青森県、このオレンジ色のマーク、こちらは歩行困難というぐらいの風が吹いているという報告になります。また、こちら黄色いマークは傘がさせないレベルの風、緑色は髪が乱れるくらいの風、そして青い,風は青いマークは穏やかな風という状況なんですが、各地、髪が乱れるぐらいは吹いているという状況。そして青森県の方では歩行困難そのくらいの風が吹いているということになりますこの強い風をもたらしている原因がこちらの前線ということになりますこの前線が通過そして等圧線がだいぶ混んだ状況になっていますこの後も夜にかけて西風がやや強い状況は続いていきそうですえー、復旧作業などで、えー、クレーンを使っていたりあるいは高所高いところで、えー、作業をされていたりというような場合この風に対する備えということもしっかりとしていただければというふうに思います、えー、一方、10分天気予報皆さんの報告を見てみますと西日本方面、九州エリアこちらの方で雨の報告が多くなっています。えー、また近畿から東海こういったところでも弱い雨の報告が届いていますえこちらの原因については衛星画像を確認していきましょう、えー、大きくまとまった雲が2つ見られていますまず1つこちら南の海上えこちらの南の方の低気圧も今日は大きく北に広がって本降りの雨を降らせるというようなあブレ幅もあったんですけれども雨のトーンとしては少し弱まってきている状況ですただし、太平洋側を中心にこの低気圧の雲によって、えー、にわか雨はどうもありそうということになっています、えー、現在、近畿エリアで、えー、弱い雨がありますが近畿方面はあこのあと夜に、えー、かけて夜20時ぐらいまではにわか雨に注意そして、えー、夜9時ごろからは東海そして関東
こういったところで、えー、さーっと雨が降るような状況になっていきそうですですからこれからお帰りという場合には傘があった方が安心という状況になっていきますまたあこちら九州方面九州方面でも大きな雲が広がっていますこちらはかなり本降りの雨皆さんの報告を見てみますと濃い青のマークザーザーといった強い雨の報告も届いていますこちら九州の雨に関してはこの後夜8時ごろまで降るというふうに見ています宮崎県新萌岳周辺でも4ミリぐらいですからそれほど強い雨ではないんですけれども新萌岳周辺でも雨が降るというふうに予想していますそして明日日付が変わって明日の天気ですが確認をしていきますと現在、南の海上にあります低気圧こちらはだんだんと東の方に離れていきます、えー、低気圧の後ろ側の後ろ側で雲の少ないエリアという感じになっていきますので明日の昼間は日の差すところもどうも多くな,り、えー、なっていきそうですただ、北海道方面ここは低気圧が通過ということになります。東北エリアでは強い雪に注意そして明日の夜になりますと日本海で別の低気圧が発生してきますこの低気圧によって再び東北地方で雨の可能性がありますこの天気図には描かれていませんが低気圧から温暖前線や寒冷前線のように伸びるシアライン風と風がぶつかるような場所があります東北地方では明日の午後雨が降り出す。そして夜には雪になるということになります。はい、えー、今緊急地震速報が入ってきました。はい、えー、緊急地震速報が入ってきています。はい、えー、震度5弱、はい、画面出せますか。はい、はい、えー、震度6弱の揺れが発生しています。えー、震度6弱の揺れが発生し、えー、こちら緊急地震速報で最大震度6弱の情報が入ってきています。はい、えー、こちら震度最大震度5弱に変更されました、えー、ただ今あ空チャットでは長野市揺れていないという報告が入っています、えー、長野市揺れていないという報告が入っていますあ、えー、埼玉所沢では揺れたという報告埼玉県では揺れたという報告が入っています、えー、長野県駒ヶ根の方からは揺れていませんという報告が入っています、えー、今あまだ詳しい情報は入ってきていませんが緊急地震速報5弱という情報が入っていますので念のため机の下などに隠れるそして物が落ちてこないかどうかそういったところに備えるようにしてください現在、千葉、関東方面では揺れているという報告が多くなっているんですが、緊急地震速報で5弱と出ている長野方面、こちらからは皆さんからの空チャットの報告によりますと、あまり揺れているという報告は入ってきていません。現在、最大震度5弱という情報、緊急地震速報で入ってきています。まだ詳しい実際の観測データは入ってきていませんただ、空チャットでは長野市福島でも揺れたじゃないか、はい、長野の方ではあまり揺れていないという報告が空チャットの方で入ってきています逆に福島あるいは関東こういったところでは揺れているという報告が多くなっていますえ皆さんからの報告見てみますと空チャットの報告見てみますと緊急地震速報で長野5弱と今、出ていましたが実際、長野ではあまり揺れていないというふうに皆さんの報告から届いています逆に関東あるいは福島こういったところでは実際に揺れているという報告が多くなっています。はいえー、こちら緊急地震速報で長野県、えー緊急地震速報で震度5弱の情報が入ってきましたけれどもこちらは皆さんからの報告によりますとあまり長野の方では揺れているという報告が届いていません今長野市の方からも長野来ないぞということで報告が来ていますはい、はいえー、では山口さんあ今、はい、震度
、緊急地震速報で、ええ、はい。今新しい情報、はい、こちらは実際に揺れたという観測データになります。実際に揺れた観測データで茨城県北部震度3の情報が入ってきました。えー、茨城県北部震度3の情報が入ってきました。先ほど緊急地震速報で震度5弱というふうに発表されました長野、こちらの方では実際に観測したデータも今入ってきていません、実際に観測されたのは長野茨城県北部、こちらで震度3という情報が入ってきています。では山口さんはいえー、こちら、今、緊急地震速報で長野県5弱という予報が入ってきましたけれども、えーはい、実際には空チャットの参加されている皆さんの報告を見ると、長野では揺れていないという状況ですが、えーですねはいあのー、報告いただいた、あのー、エリアをまあ並べますと、どうやらですね、はいあのー、どちらかというと東北方面、あるいは関東方面の沖合を震源にした。えー、そういった地震の方が可能性があるんではないかというふうには考えています、はいはいえー、先ほども長野の方で、えーえー、震度6弱の緊急地震速報が発表されましたが、えー、実際には、まあ、ほとんど揺れていなかった、えーまあねはい、という事例がありましたけれども、えーえー、今回も同じような感じでしょうか、はいえー、まず関東方面で揺れていましたけれどもこちら。えー、長野ですね、実際、長野でも実際に揺れていますね、長野県、はいえー、緊急地震速報では震度5弱と出ていましたが、今、データ、あー実際に観測した情報が入ってきました、えー、震度2、松本市では震度2となっています。えー、地震,震源地は長野県の中部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示しますマグニチュードは 3.0 となっています、えー、実際、緊急地震速報では5弱と入ってきていましたけれども、実際に観測された値は震度2、震度2ということになります。えー、長野県松本市の方からあリポートが届いています4時25分ごろにガタガタっと来ましたということで長野県松本市の方からリポートが届いていますそうですね実際に、はいえー、と松本市内にありますゆれステーションの情報ですと、はい、非常に短い時間ですけれども、えー、水平方向の揺れがこうパルス上に出てるんですね南北方向が上、はい、そうですね2番目が東西方向の揺れですね、はい、で最後は上下方向になります、はいこれであの先ほどの5弱の,あの計算が出た理由もおのずと分かったような気がしましてこれあのやはり同じ時刻にですねえ関東方面と長野県方面同じ時刻に別の地震が起きたものをですね地震計がうまくこう分離することができずに捉えられずに過大な震度を計算した可能性があります。これより10分か10分ぐらい前にも同じようなことがありましたけれども今回もおそらく地震がですね、はい、違う場所の地震が重なってしまったことによる計算の結果的には大きな誤差につながったということが言えると思います、はいはい、実際に茨城県北部の方では震度3、はい、それから長野県松本の方では震度2の地震がほぼ同じ時間に起きているということになりますね。六時二十五分、もう同じ時刻に出てますね。はい。はい、はいえー、じゃあ、えー、実際に起きた、実際に観測された、地震の情報です。こちら緊急地震速報、推定の値ではなく、実際に。起きた、発生した、観測された、地震の情報をお伝えしますが。えー、まず、よ、四時二十五分頃、こちら長野県の中部。長野県の中部で、えー、しん。原の深さが10キロ、そして地震の規模がマグニチュード 3.0 震度2を観測したのが松本市ということになりますまた16時25分こちら16時25分に長野県松本市で震度2が発生していますで同じく16時25分になります16時25分に茨城県の方で震度3の地震が発生していますこちら震度3が水戸市ということになります同じ16時25分ということになりますね。はい
、えー、これによって、はいえー、その近畿地震速報の計算がうまく働いていなかったと、はいね、あのちょうどですね今日お昼ぐらいからこの、えー、東海上で起きている、まあ、地震がかなり活発化しているのとあと長野県北部とか新潟県中越方面もですね、えー、12日の未明にあった地震の後にこに余震がかなり頻発している状況でして、はい、こう比較的、まあ、長野県と、まあ、東北地方の沖合という比較的、えー、近いところでの地震がこうこう本当に。頻発している状況なんですね、はい、でこれもですねあの、まあ、通常ですとあまりない事例になりまして、えー、これはまさにその、まあ、9.0 という大きな地震が引き起こした、はいえーまあ、多数の余震と、はい、あとそれによって、まあ、刺激された形で起きたというふうに思われる長野県の地震と、えー、その2つの、まあ、大きな地震がですね、はい、起きてしまったがゆえの、まあ、計算の、まあ、誤差、はいえー、というところですのでこれはですねえー、ちょっともうしばらくこういうふうな状態が続く可能性が高いと思いますね。あのーはい、東日本の、えー、この余震が頻発している状況,る状況、はい、それから内陸の方、はいえー、上越の方でも頻発している状況、はい、これによって同じ時間に2つの地震が発生すると、はい、その近畿地震速報の、はい予測する数値がうまく計算されない、えー、ということですね。う,すねえー、うまくあの、はい、時間がずれてくれればですね、あの計算値もある程度正しいものに近づくと思うんですけれども、はい、まあ、まれにこう一致してしまった場合、まあ、今回たまたまちょっと2回連続になってしまいましたけれども、はいえー、こういうふうな計算値になってしまう、はい、そういう可能性が今後もあると思います。はい、ただ、まあその誤差は。あったということにはなりますけれども、ええ、それでもその地震の波形を感じて計算をしているということは間違いないと。実際にあの地震はどちらかのエリアで起きているとこういうことになりますので、はいえー、あのまあ誤報というかですね、まあ誤差が大きいとはいえですね、うん、まあそれをもう全く信用しないのではなくて、はい、あの地震が来るとこういう前提でですね、えー、行動に移していただきたいというふうに思います。うんはい、まあこれは。何か機械、その緊急地震速報の機械、システムそのものが壊れているわけではないということですよね、はいはいはい、システムが壊れているわけではなくて、その計算の処理が2つ同時の地震がやってきてしまうと、うまく処理、正常な、はい、計算結果が出ないというようなことですね。はいはい、であとはあこの地震によって地震時計がえいくつか壊れていたり情報が入ってきていなかったりとそう,、ね、そういったことも関係ししてるんでしょうか、えーいやえーっとですね、震度計は特にはこの緊急地震には影響はないですね。あのどちらかとというとあの今影響を受けているのは関東ですとか東北,、まあ、東北方面中心なんですけれども、はいえー、震源ですとかあマグニチュードを計算するにあたって、まあ、使っている、えー、地震計があるんですね、はいえーまあ、単純に震度を測るんではなくていろいろな、まあ、周期の波を測れるような地震計があるんですけれども、はい、そちらが今現在、まあ、故障をしているとこういう状況ですでこれの影響もやはり少なからずあるとは思います、うんえー、その正確な震源と、まあ、その深さマグニチュードこれは震度の計算には欠かせないようですので、はい、そこの地震計が今多数データが入ってきてない中での計算ですので、はい、震源自体にも誤差が生じているとでさらに今回のように2ついっぺんに起きてしまうような状況にもなっている、はい、そういうふうないろいろな要素がちょっと重なってしまっているというのが今の状況だと思います。はいえー、山口さんのお話伺いますと、まあ、決して機械が壊れたわけではないんですけれども、はい、2つ同時の地震が発生してしまうと、はい、うまくその推定の値を出す計算の処理がうまく働かないということで、はいえー、この誤差が生じるようなこともある。ただしこの誤差緊急地震速報が鳴ったということは何かしらの地震の波形は捉えているということ。でそれが今たまたま2回連続で大きな緊急地震速報から、えーえー、あまり感じませんでしたが、はい、実際に大きな地震になる実際に本当に大きな地震になることもあるということですよね。はい、で,すですので、えー、緊急地震速報が鳴ったら、えー、誤差があるということを考えながらも身の安全をまず守るこれは引き続き大切なことかというふうに思います。以上予報センターから地震の情報をお伝えいたしましたはい
、えー、再びの大きな地震という緊急地震速報が入りましたけれども皆さんたくさんのストレス感じると思いますが一つ一つの地震、まあ、細かい地震小さな地震起きているということですので、えー、それぞれ信じないというのことではなく、えー、それぞれの地震に冷静に対処するようにしてください。えそれではここでウェザーニュースのインターネットサイトそして携帯サイトともにあります特設ページの説明をさせていただきますえまずはパソコンの方から見れますインターネットサイトえトップページから見ることができます東日本大震災特設サイトこちらのページご紹介していきましょうそちらは携帯サイトになりますねはい大変失礼いたしましたこちらです。はい、えー、右下のバナー、そしてですね、このページの一番上ですね、この部分にも文字が書いてあります。ここからすぐに飛ぶことができます。あ、失礼いたしました。こちらですね、下のバナーから飛びます。えー、現在は東日本大震災特設サイト、えー、カレンダー上になっていまして、地震発生から一日目、二日目、三日目、そして今日四日目の情報まで全て書いてあります。えー、毎時間更新されていくので現在一番最初に書いてあるのはこの後の寒さと雪に注意してくださいということです、えー、特にですね明日の夜から雪が降るというエリアが被災地でも出てきています、えー、十分な寒さ対策をして体力を温存してくださいという情報が書いてあります気象の状況そしてライフラインの状況さらには関東などで起きています計画停電の影響、皆さんからの、えー、現在リポートやお天気のリポートから成り立っているページです。皆さんからいただいた情報も元にこちらにすべ、えー、ての情報が書いてあります。えー、この後も皆さんからの情報を元にこちらのページ作られていきますが、ぜひですね、えー、正確な情報をまずは知りたいということがありましたらこちらの特設サイト特設ページご覧ください。えー、今後の予測もされています。またこちら Google Earth で減災リポートを見るというような項目があるんですがこちらは現在無料で減災リポートというページを、えー、普段は会員限定のサービスになるんですけれども今回は大規模な震災大震災発生ということですのでこちらは無料で全ての方に開放しています。ここちらの方から、Google、マップととというところにも飛ぶことができまして、こちらの地図から近づいていきますと、えー、各エリアから届いた皆さんからの貴重な現在の情報が書かれています、えー、こういった震災が実際に起きたところからも、えー、皆さんの声が届いているんですね、えー、このように書いてあります現在リポート13日の朝から携帯が少しずつ使えるようになりました地震が来た時は娘の反射に来ていた時で強い横揺れ、長く収まってまたすぐ縦揺れがドン、また横揺れなどなど今の状況、震災の時の状況などが詳しく書かれていますのでこちらの方から現地の皆さんがどんなことを感じどんな行動をとったのか本当に貴重な声が届いていますぜひこちら、震災に遭っていない方もそして実際に震災に遭われて現在避難所で生活されている方も確認しておいてください。また、パソコンサイトだけではなく携帯サイトにも緊急で、えー、現在震災の特設ページがありますそれでは続いては携帯サイトをご覧いただきましょう、えー、現在は被災地の特設サイトがオープンしています、えー、こちらから入っていただきますと皆さんから届いた最新の情報そして本日の11時頃にもありました引き波ありましたねえ少し情報が錯綜しているため皆さんも大変ストレスを感じながら、えー、最新の情報をチェックしていると思いますえこちらの方からも随時最新情報に切り替え皆さんにどうにか役立つ方情報をですねお届けしているところですまたライフラインの状況などこちらも皆さんから届いた情報になりますみんながどんなところでどんな生活をしているのかそういったところからも今の状況をお分かりいただけますでしょうか茨城や千葉の方では水道に影響なんていうのも届いていますし震源地近くではなかなかまだまだ携帯電話が使えず情報もまだ入ってきてないですね東北の太平洋沿岸では電気水道に影響という方
停電という方届いていますがまだまだ情報は少ないところです、えー、被災地で停電の枕の中今夜も過ごすという方も多いと思いますがもし被災地そしてそういった被害が遭われたところでも周りの方がどんな状況になっているのかそして今後どうなっていくのかなどパソコン携帯電話が使える時にはこういったところから最新の情報を最速に入手するようにしてください。またこちらではでウェザーニュースではスマートフォン含めた、えー、こういった携帯電話以外のですねスマートフォンこちらの方でも同じく特設ページを確認することができますので、えー、各通信機器をお持ちの皆さんはチェックをしてみてください、えー、実際にでは減災リポートを送るその状況を皆さんと確認していきましょう東日本大震災の状況書いてありますねありのままのありのままの今を把握し災害の記憶を記録する私たちが今できることえその通りですね私たちが今できることを皆さんで行いましょう普段生活私が今いる千葉も帰りもそうですが周りで起きた状況がどんなことがあったのかぜひ教えてください液状化現象が起きているところブロック塀が崩れているところいろいろなものが曲がっていたりとかまだまだちょっと危険な状態ですというところもあると思います皆さんで情報を共有することで危険を皆さんで共有していきましょうえこちらでは現在の情報を GPS で取得することができその後にはコメントを入力することができます今どんな状況なのかぜひ皆さんからの情報そして下にはライフラインへの影響の選ぶ項目がありますえ空ボタンでも現在放送中に聞いていますが水道に影響電気や水道に影響影響なし停電この4つから皆さんが今ライフラインで感じている影響を不足している部分はどこなのかこちらもぜひ共有していきたいなと思っていますなかなか皆さんから発すること難しいと思うんですけれども、えー、情報必要としている方たくさんいらっしゃいますのでぜひ皆さんからの貴重な情報お待ちしております、えー、それでは現在お天気がどうなっているのかこちらも気になるところですまずは10分天気予報を確認していきましょう、えー、まずは西日本です西日本九州では雨が降り出し強い雨のエリアもありますえこの後もだんだんと、えー、雨足強まりながら、えー、雨雲を通過していきますえ中国四国近畿もこの後今夜いっぱいは雨というところもありますのでしっかりとお帰りの際傘を持ってお帰りください、はい、ちょっと画面が乱れました失礼いたしましたえそしてですね関東えこちらではだんだんと曇り空のエリア広がってきていますえ気温がどんどんと下がっていくと思います今日は記憶、えー、気温のですね寒暖差に気をつけてください夜は冷え込んでいきそうです続いて被災に遭われている方が多くいらっしゃいます東北です現在は弱い雨の報告え届いてきていますが岩手県内ですねそして内陸の方でもだんだんと雲が増えてきました先ほどに比べますと宮城県内でも雲の報告が増えています北海道です北海道太平洋沿岸では雲が多くまた今日は日差しが届いていたエリアでもだんだんと雲が増え夜には雪になるエリアもありそうです強い雪または雷の可能性もあり夜はぐっと冷え込みますそれではこの後の気になるお天気しっかりと皆さんと確認していきたいと思いますはい。それでは全国のお天気マークで確認しましょうそれでは全国のお天気まずは15日え明日のお天気をお伝えしていきます那覇は雲が多くすっきりしないお天気です福岡は昼間はなかなか日差しが届きません広島や大阪は雲が多く午後は雨が降りやすくなります風も強まりそうです
名古屋は日差しが届きます夕方以降は雲が増えていきそうです金沢は一日雲が多い空東京は日差しが届いても空気はひんやり寒暖の差に注意をしてください東北は夜は雨がみぞれや雪に変わり寒さも一気に増しそうです札幌は昼から雪急激な気温の低下が見込まれます防寒対策を行ってくださいこちら15日明日のお天気をお伝えしています続いて週間天気を見ていきましょうまず大阪から那覇です週前半は低気圧や前線が通過し強い雨になります南部では大雨に注意です水曜日木曜日は冬の寒さが戻ります那覇は雲が広がりすっきりしない天気時々ざっと雨も降りそうです続いて札幌から名古屋です札幌は水曜日頃は大雪の恐れもあります可能な限りの暖をとって体調を崩さないようにお過ごしくださいまた新潟、仙台、札幌などではこの後も雪や雨が続くため二次災害が発生する恐れもあります被災地周辺では特に土砂災害や余震による雪崩などに警戒をしてください以上、明日のお天気と週間天気をお伝えしました。